Bok ekipa, dobrodošli u novi video, u novu recenziju. Kao što vidite, ja sam doslovno u raju, barem što se alata tiče. Danas radimo unboxing i recenziju novih Max alata. Uff, odakle krenuti? Ja bi prvo bacio oko na same skalpele, pošto ćemo sa njima vjerovatno odpakiravati veće stvari. Ovo je klasični sigurnosni skalpel, dakle unutra je onaj mali nožić šta izlazi centimetar van i zanimljivost je to, dakle dok vam treba izvučete, odrežete i on se automatski sam vrati natrag. Dakle nema ono da sad vi ostavite njega ili tako, dakle on je sigurno nije. Uvijek se vraća natrag u svoje kućište. Njega ćemo ostaviti ovdje, ambalaža leti. Još jedan skalpel je ovdje, e sad on je nešto malo bolji nego ovaj. Dakle, on posjeduje SK4 nož, to je laserski oštren nož od Max Alat, oni također i prodaju te noževe, noževi su bolesno dobri, znači doslovno trodupli duži životni vijek imaju nego oni klasični nožići. Zanimljivost kod ovog skalpela, osim što je 12,5 mm sama oštrica, je zapravo to koliko je ova oštrica fleksibilna, pogledajte vi ovo. Dakle, ovo je nešto nevjerovatno, predobra stvar. Njega ćemo također ostaviti ovdje jer vjerojatno ćemo ga trebati. Šta bi smo mogli iduće? Metre. Dakle, dobili smo dva metra, jedan od pet metara, drugi od tri metra. Oba dva metra su poprilično identična sa nekim manjim izmjenama u dizajnu. Ovaj metar od pet metara je profiline, dok je ovaj od tri metra hobbyline. Dakle, on je prilagođen nama koji smo više hobisti. E sad, što se tiče samih metrova, dakle, oba dvoje su klasa 2. Isto tako bitno je napomenuti da je profil line 25 mm sam list za mjerenje, dok je ovaj od 3 metra 16 mm. Sve u svemu, ok su, klasični metrovi. Idemo dalje. Šta bismo mogli iduće? Hajmo pišli za silikon. Ljudi moji nećete vjerovati, ali moji stari pište za silikon se upravo strgao. Dakle, posudio sam majstorima koji su mi radili tu na radionici i uspjeli su ga ovdje polomiti. Nije bio Max alat u pitanju, ali ovo je doslovno duplo bolji od tog. Dakle, pogledajte dakle, samu osovinu koja pritrušće sam silikon. Prava stvar. Vidite i sami da je to zaista, zaista odličan pištelj. Već sam radio s njime, dakle nešto sam malo silikonirao u kuponici, zaista odlično se pokazao. Što je prava radionica bez ručne metle? Ljudi moji, ovo mora imati svaka prava radionica za nešto na brzinu sa pulta očistiti sa radnog stola. Ovo je obavezna stvar. Dakle, mala, zanimljiva, svugdje stane, tako da nema izgovora. Ne, nema mjesta za metlu. Imaš. Uvijek mora biti mjesta za metlu. Klamerica, Blue Line, Max Alat. Pa da odpakiramo. Wow. Izgleda poprilično lijepo. Da, jako lijepo leži u ruci, pogotovo ovaj gornji dio. Ja ne znam, ali Max Alat se tako potrudi oko svojih ručki, zaista. Čekeći savršeno, znači sjedaju u ruku nešto odlično. E sad, uz klamericu smo dobili već potrebnu municiju, no svakako Max Alati su nam poslali još dodatan paket municije, tako da nema da nema. Dakle, klamerica od Ize ima ovu žutu štipaljku. Povučete i sa kontra strane ubacite municiju. Vratite i to je to. Pištelj je spreman za upotrebu. Zaista pištelj kao što vidite futuristički izgleda, zaista malo nešto novije, nije klasična klamerica. Lijepo leži u ruci, fino ispaljuje. Imamo također dosta municije, dakle dobijete oko 300 čavlića u samom paketu plus dodatan paket koji su mi poslali, tako da sve u svemu ja sam obezbeđen. Uh, šta bismo mogli sada? Ajmo bolje na metalurgiju, zato se bacamo na četke. Dakle, dobili smo od svake vrste po tri primjerka. 
Tako da, za ovu godinu sam osiguran što se tiče četki, pošto ih ja poprilično često koristim u svojim videima, to ste vjerovatno primijetili, dakle, kod skidanja boje, kod skidanja hrđe, bilo kakvih materijala sa metala, ja uvijek koristim četke. E sad, dakle, dobili smo ovako veliku četku, ona je od čelika i namjenjena je za veliku kutnu brusilicu, dakle, 75 mm je sama četka. Onda za malu kutnu brusilicu dobili smo čeličnu četku 75 mm, također 75 mm od mesinga četku za malu kutnu brusilicu također. Isto tako dobili smo od čelika za bušilicu, ona je također 75 mm promjer i dobili smo dakle, ovako okruglu četku od mesinga 75 mm promjer za bušilicu. Tako da sve u svemu, kao što sam rekao, ja i poprilično često koristim, tako da iskoristit ću i svakako. Pošto smo krenuli već na metalurgiju, pa da vam pokažem i brusne lamel diskove. Dakle, dobili smo i sve ukupno četiri različite vrste, odnosno po granulaciji. Prva granulacija je 40, druga je 60, 80 i 120. Isto tako bitno je napomenuti da ja čak imam neke primjerke i od lani jer jednostavno ove brusne lamel diskoje ne možete iskoristiti. Ja s njima stvarno brusim poprilično često, još češće nego sa četkama, ali ne mogu ih jednostavno sve iskoristiti. Tako da ako se odlučite na njih, sigurno će vam jedan trajati poprilično dugo. Sad ćemo ovu stranu ostaviti malo na miru, kao što vidite poprilično smo ovu dobro obrstili, dok nam je ova još puna. Tako da držimo se metalurgije, moram vam pokazati šta sam dobio što se tiče rašpi. Dakle, rašpi zaista imam jako malo u radionici, te sam odlučio da mi je to jako potreban alat. Tako da sve u svemu, dakle dobio sam rašpe od 200 mm, 5 komada, jedna od njih je za drvo. Prva rašpa, dakle ona je klasična plosnata, druga je okrugla, treća je, hajmo reći kao polumjesec, dakle polukrug. Ova je za drvo, također polukrug i ova je trokutasta. Huh. Tako da, dobili smo i pet komada, što se tiče držanja, šta da vam kažem, max alati su to zaista svaki alat, držanje u ruci je nešto fenomenalno. Kao što rekao, nisam ih imao baš u radionici nešto previše, a vrlo vam često dođe situacija da nešto malo morate skinuti na metalu ili na drvetu, a ne možete to odraditi strojno, odnosno sa brusilicom ili bušilicom, tako da zapravo Ovakvi alati uskačuju i pomoć, tako da sve u svemu vjerujem da ću ih često koristiti. Također, što je najbitniji alat u svakoj radionici? Dakle, ni jedna radionica ne smije biti bez tog alata. Točan odgovor, bravarski čekić. Dakle, ovo mora biti u svakoj radionici. Klasični čekić, bravarski, dakle, drvena držka, ne plastična, drvena držka, gore metalni, znači klasični čekić, 800 grama ili 1000, to je obavezan alat. Dakle, doslovno u svakoj radionici. Ja ih doslovno imam preko 15 komada i uvijek ih se negdje zametnu. Tako da što se ovoga tiče, on će uvijek imati svoje mjesto na polici. Pogledajte vi to. Pa nije prekrasan. Ma neću se s njim ni koristiti, zaista mi je onako. Baš je onako kako mora biti svaki pravi bravarski čekić. Vrh. Sad kad smo već kod čekića, da vam pokažem i Malu macolu od jednog kilograma, pogledajte vi ovo, pa zar nije slatka? E, pa baš je vrh, dakle, plastična držka, tu već mora biti plastična držka. 1000 grama, kao što sam rekao, macola, nema, prava stvar, pa baš mi je slatka. Nije slatka, opak, a opak alat, nema s njim šale. Sad kad smo kod čekića, ajmo ga začekičat do kraja, tako da... Ovdje je jedan primjerak zidarskog čekića, dakle sa jedne strane klasično lupate po čavlima, zabijate čavle, dok sa druge strane imate dakle, samu oštricu za oblikovanje cijigli i blokova. Također sa ovim zarezom vadite čavle, s 
Sve u svemu, šta da kažem, ovdje je odlična držka koja savršeno leži u ruci. E sad, taj čekić nije samo za oblikovanje blokova i svega, pošto znam da će majstori većinom tu se snime i beton sa zida, i žbuku, i sve živo. E, ajmo reći da je dakle ovo univerzalni čekić. Dakle, sa njime možete sve što vam treba na gradilištu. Tako da, sve u svemu, moje preporuke. Zaista, malo simpatičan, baš mi dobro. Idemo se lagano baciti na građevinu. Dakle, ovdje je pravi građevinski dvometar, drveni naravno. E sad, što se tiče ovih drvenih dvometara, nema tu neke prevelike filozofije. Dakle, svi oni rade na isti sistem. No, najbolji su mi se pokazali zapravo oni koji imaju ovdje gore na kutu same kuteve, dakle kut od 90-45 stupnjeva, dakle ti metri su mi bili najdužeg životnog vijeka, dakle oni su mi doslovno bili neslomljivi. Ja iskreno nisam siguran da li je to samo slučaj kod mene ili sam ja šljampal pa sam uspio duge metre slomit i zeznit, ali jednostavno najbolje su mi se pokazali ti metri koji imaju kutom jer gore na čošku, tako da idemo dalje. Sad kad smo se lagano bacili na građevinu, idemo se baciti na krep trake. Plava krep traka od Max Alata zaista mi se odlično pokazala, dakle godinu dana sam je već koristio, također još mi je ostalo možda jedna samo, tako da zaista za sve sam je koristio, odlično mi se pokazala, možete ju koristiti i unutra i za van, otporna je na UV zrake. Da vidite još jednom kako ona izgleda. Dakle, poput klasične žute krep trake, samo što je ona plava. Vidi se odmah po kvaliteti odljepljivanja da je daleko kvalitetnija od one klasične žute krep trake. Tako da, sve u svemu super mi se pokazala. E sad, ove godine odlučio sam da mi trebaju dvije dodatne krep trake, samo da vam pokažem. Naranđasta krep traka. Što je zanimljivo kod ove naranđaste zaštitne trake? Ona je napravljena od gume, kao što vidite rastezljivija je, nego ona papirnata također po sebi posjeduje tekstilne niti, koja zapravo doprinosi tome da je ekstremno čvrsta. Možete ju otkiniti poput American Duck Tape one sive trake. Također, kao što vidite, zaljepi se ultra jako, dakle to lijepilo na samoj traci je odlično. Ona je predviđena za van, za grube površine, zato se ovako dobro i lijepi. Sviđa mi se kako se zapravo može sa rukom skratiti traka. Nešto fantastično. Baš me zanima kako će je koristiti u idućim projektima. Mi ostavljamo sa strane, nama je ostala još jedna vrsta zaštitne trake. Ova žuta zaštitna traka nije papirnata, nije klasična krep traka, također ona je gumirana. Ima mogućnost kao i ona naranđasta da je samo strgnete. I doslovno još bolje nego ona naranđasta se odreže. Pogledajte vi ovo kako dobijete zapravo ravan rez. Ovako ne bi lijepo ni skalpelom odrezao. Također ima jako dobro prijanjanje, kao što vidite za prste se zaljepi samo tako. Ona je namjenjena za van, potporna je također na uve zrake, na jako puno toga. Sviđa mi se koliko je elastična, pogledajte vi ovo. Tek sad dolazi do pucanja, doslovno je poput izolirke. Ove trake smo dobili od 50 i od 25 mm. Sad kad smo još dohvaćali one krep trake, da dobrošimo i recenziju ovog držača za valjak. Ovdje ide valjak od 15 cm, dakle nešto malo veći nego onaj od 10, onaj manji. Ok, se drži u ruci, ništa specijalno, dakle 40 cm je razmak, tako da sve u svemu super. E sad, uz ovaj dobili smo i ovaj set od velura, dakle ovdje dobijete i dva valjčića izmjenjiva koji su namjenjeni za boje na nitrobazi. Ta dva valjka, odnosno držača, vidi se da je ovaj za 15 cm uloške, dok je ovaj za 10 cm. E sad, evo, na primjer, bitno je napomenuti da je ovaj pod u radionici upravo nanesena boja sa ovakvim 
valjkom, odnosno s takim uloškom. Tako da, sve u svemu, odlično mi se pokazao, jako puno sam ih koristio što se tiče max alata baš. Lani su mi poslali oko 15 uložaka, malo većih, znači za ovaj valjak, mada sam ih ja koristio na ovom kraćem, ali pšš, neće niko znati. Odlično su mi se pokazali, dakle ne ostavljaju nikakve dlačice, što je najvažnije. Tako da što se toga tiče, moje preporuke. Sad kad smo već kod valjaka, da završimo sa valjcima. Dakle, ovdje je klasični valjak, sobo slikarski. Dakle, ručka koja je fenomenalna. Pogledajte vi ovo kako je ovo dobro napravljeno. Dakle, točno imate rukohvat. Također, ovdje možete staviti teleskopsku držku. Dakle, sa valjkom dobijete i uložak. Ako se dobro sjećate, ja sam lani isti, identičan ovakav, sa istim valjkom uzeo. No sad, taj valjak je počeo biti već stari, s obzirom da sam s njime obojao čuda. Dva put radionicu tamo, ovu radionicu, susjednu radionicu, tako da poprilično sam dosta zapravo obojao baš sa ovim valjkom. I sad sam odlučio taj stari valjak zapravo koristiti za impregnaciju, dok će ovaj novi valjak biti za boju. E sad, isto je jedna zanimljiva stvar. Miruj. Odlučio sam uzeti i zamjenski valjak, čisto da vidimo kako će se on ponašati. On je zapravo za fasadne boje, tako da, tko zna, možda budem radio i fasado na novoj radionici, tako da će mi svakako trebati jedan takav uložak. Dakle, uložci su klasika 25 cm, e sad, ova je nešto deblji od ovoga, mada sam vidio i po specifikaciji da ovaj treba puno bolje zapravo raditi sa bojama od ovoga, dakle ima puno veću moć upijanja. E sad, što se tiče zamjene valjaka, dakle kao kod svakog klasičnog valjka, dakle samo se izvuče osovina i stavi se novi valjak. I to je to. Možete na posao. Sad kad smo završili sa valjcima, red je da vam pokažem i kistove. No prvo ih moram rasporediti prema veličini i prema boji. Huh, imam valjaka za dvije godine, ne za jednu. Pogledajte vi ovo. E sad, meni se najviše sviđa zapravo kako je to Max Alat pametno odredio, dakle, što je za što. Dakle, na primjer, plava boja, to je za akrilne boje, žuta boja, univerzalna boja, smeđa, odnosno tamno smeđa boja, je kis namjenjen za drvene boje, odnosno sandoline, Specijalni kistovi, oni su univerzalni. Također, premium kistovi, oni su i za premium boje. Od svih veličina, osim univerzalnih kistova, dobili smo dakle, 20, 50 i 70 mm. Dakle, to je neka klasika koja se koristi, ajmo reći, svakodnevno. E, baš bi volio da obratimo pozornost na ove premium kistove. To je nešto novo u ponudi. Zapravo, pogledajte vi koliko su to dobre dlačice. Pogledajte vi ovo. Znači, vrh, vrh. Također, dakle, kad uzmete i hoćete ih čupat, nema šanse i jedna dlačica da ostane. Nije on bez veze premium. E sad, vjerujem da će dosta vas biti u fazonu. Znači, ja onaj ne koristio za ovo, a ovaj ne za ovo. E pa. Slušaj ovako. Naprimjer, uzet ćemo najočitiji primjer. Kist koji je predviđen za lazure, inače mora biti deblji, kako bi upio što više boje, što više lazure u sobi i kako bi ih samo drvo natopio što više sa bojom, pošto drvo najbolje upija boju. Također, znači kist za akrilne boje, ne može se koristiti, na primjer, za nitro boje ili za tako nešto slično. Znači, puno prije može se čak desiti, zavisno od samih dlačica, mogu se otopiti dlačice. Dakle, imao sam razno raznih iskustava, vjerujte mi. Tako da, što se toga tiče, uvijek koristite kist koji je predviđen za određenu boju. Ako je to akrilni kist, koristite ga za akrilne boje. Ako je to kist namjenjen za nitro boje, koristite ga za nitro boje. I to je to. Također, dakle, mi smo dobili akrilne, univerzalne, za drvo, univerzalne i također premium kistove. Sve u svemu, imat ću ih dovoljno. Imat ću ih dovoljno. Ne, ali ovaj premium je vrhunski. Pogledajte vi ovo. 
Ovo je brutalna stvar. Njega ćemo ostaviti. Zašto? Zbog ove posudice. E sad, što je zanimljivo kod ove posudice za boju? Zanimljivo je to zapravo koliko je ona praktična. Naprimjer, radite nešto na lojci, odnosno popravljate na primjer čoškove dok na primjer ličite kuću i velika ona kanta, ne možete ju ni staviti na lojtru, nezgodno vam je morate silaziti. E pa jednostavno imate dakle ovu posudicu, ovdje si stavite boju, ovdje kistove, vrhunska stvar. Također sa samom posudicom ovdje imate ovaj Hajmo reći grubi dio gdje možete otrest sam kisto, odnosno višak boje s kista i raditi sa njime. Tako da sve u svemu ovo je jako korisna stvar. Imamo mi još jednu kantu za boju, ali prvo moramo raščistiti ovo oko nje. Pa da krenemo. Dakle, Maxalat također ima i zaštitne folije. I to ne bilo kakve. Ima od 20 kvadrata, ima od 50 kvadrata, ima također od 20 kvadrata ultra jake folije i također ima foliju od 100 kvadrata. Kao što sam rekao, 20, 50, 100 kvadrata i ova folija je malo zanimljivija, nju ćemo ostaviti za malo poslije. Što se tiče ovih folija, dakle doslovno, folija za 20 kvadrata vam košta oko 3,5, 4,5 kune u malo prodaji. Dakle, vi kad idete u trgovinu možete kupiti za 4 kune. A realno, koliko vam zapravo uštedi vremena da ne morate čistiti podove ili neke stvari nakon krećenja, odnosno bojanja zidova, zar ne? Doslovno, samo 4 kune, a koliko će vam uštediti vremena? Možda će nekome biti bitno, pa ću spomenuti same dimenzije folije, dakle folija od... 20 kvadrata je 4 puta 5 metara, od 50 kvadrata je 4 puta 12,5 metara. Ova ekstremno jaka je 4 puta 5 metara, odnosno 20 kvadrata i također najveća folija od 100 kvadrata je 2 puta 50 metara. Ta od 2 puta 50 metara dolazi u roli, dok ove ostale dolaze u klasičnoj nalonskoj kesi, odnosno u rečici. Dakle, klasična folija je folija. Dakle, Recimo, lako puca. Dakle, ona je namjenjena za jednokratno korištenje, recimo, baš za zaštitu od kapljica i sl. stvari. Dok, recimo, ova plava jača folija, nju ne možete tako lako probušiti, kao što vidite. Ja bih vam preporučio ovu plavu foliju ako se bavite, na primjer, poslom poput mijenjanja ulje na automobilu, kod automehaničarskih nekih popravaka ili tak sl. stvari gdje ima, puno više mogućnosti nekim mehaničkim svojstvom da oštetite tu foliju. Pošto je ta folija, kažem, puno deblja naspram ove klasične žute. Nekome baš odgovara ova malo jača folija, dok nekome odgovara i ova klasična folija za ličenje, odnosno krećenje, bojanje zidova. Tako da, sve u svemu koristio sam i jednu i drugu. Oba dvije su odlične, dakle za neki četiri kune uštedite jako puno vremena ribajući, na primjer, pločice od krećenja ili slično. Na red dolaze zaštitne rukavice. Zaštitne rukavice Latex Max Flex. Što se tiče sami zaštitnih rukavica, moja veličina je desetka. Oblačim ih. O da, vrlo su udobne. Imaju jako dobar grip, kao što vidite. E sad, zašto u svom imenu imaju latex riječ? E pa jednostavno, one su umočene u spužvasti latex. To je zapravo ovaj materijal ovdje koji zapravo pridonosi jako dobrom gripu. Vrh, baš mi se sviđaju. Volim plavu boju. No, uz te rukavice dobili smo još jedne. One su nitrilne zaštitne rukavice. Moja veličina je također desetka. O da, također jako udobne. Ideš, imaju još bolji grip nego one. Pogledajte vi ovo. Ba su gumene. Također, taj nitril, odnosno taj prijema, sprečava znojenje ruke. Vrlo su udobne. Dakle, kao što sam rekao, imaju jako dobar grip. Također, zaboravio sam napomenuti da su i ove latex Max Flex i ove nitrilne rukavice napravljene zapravo od pamuka, odnosno baza je pamučna. Tako da sve u svemu sviđaju mi se i plave i zelene vrh. 
E sad, da završimo sa krećenjem. Ova kanta je zanimljiva po tome zapravo što je 3 u 1 možemo reći. Dakle, imate cjedilo za valjke, imate dakle sam prostor za boju i imate odvojeni pretinac za kisteve. Znači, savršenstvo. Ostavite kist, čak imate i predviđeno cjedilo za taj kist. Dakle, odakle boja sa kista može se vratiti ponovno u kantu. Ja osobno sam najviše stavljao oko 15 litara boje u ovu kantu. To je neki optimum da se cijede normalno i sami kiste vi da imate ovdje mjesta za cijeđenje valjaka. Ova kanta me je doslovno oduševila. Dakle, 3 u 1 imate hrpu mogućnosti, jako puno vam olakša zapravo rad. Puno ste brži, fleksibilniji. Ne morate se mučiti sa klasičnom kantom, sa kistevima, pa on upadne u boju ili tako ne slično. Znam da vam se to barem jednom desilo. Kod ove kante to ne može biti slučaj. Tako da sve u svemu ekstra. Big line. Sad kad smo gotovi sa bojama, barem koliko ja vidim, idemo se bacit malo na keramiku i na kajle. O da, bacam se u keramičare. Možemo reći da je univerzalni naziv ovog alata kajle, no ovo je zapravo baza. Ovo je kajla. Dakle, kajla zapravo ulazi pod bazu i zapravo izravnava pločicu. Također, ova baza regulira i samu fugu između pločica. Dakle, ovih baza zapravo imate nekoliko komada i one se dijele prema širini fuge. Recimo, ova plava baza je 2 mm fuga, dok je, na primjer, crna baza 3 mm, a crvena milimetar i pol. Dakle, Max Salat je to odlučio napraviti po bojama. Vrlo jednostavno, kao i kod samih kisteva. Dakle, hoćete fugu 2 mm. Uzmete plavu kajlu, stavite pod jednu pločicu, pod drugu. Također, zatim nailazi sama kajla, koju dok stišćete, zapravo poravnavaju se same pločice, dok ne dobijete zapravo ekstra ravnu površinu između dvije pločice. Da nema onako nekog prijelaza između dvije pločice, nego da to bude ekstra, ekstra ravno. Ja bih rekao da je ovo zapravo odličan sistem za nas početnike koji još ne znamo lijepiti pločice. E sad, osim što vam je potrebna kajla i baza, potrebne su vam i klješta koja zapravo tišće kajlu u samu bazu. Ta klješta izgleda zapravo baš ovako, pa otvorimo ih. Kutija nam više nije potrebna, dakle, tako izgledaju ta klješta. Proces samog tiskanja kajle u bazu je vrlo jednostavan. Dakle, sama klješta stavite između same kajle i same baze. Zapravo cijela klješta se moraju oslanjati na bazu, dok se s ovim dijelom tišće kajla i poravnavaju se pločice. Ne smije se ni previše stisnuti kako ne bih pukla sama baza. Tako da, na samim klještima možete naštimati i širinu, i visinu, i jačinu stezanja. Dakle, imate tu jako puno potencijometara sa kojima možete zapravo upravljati. Pravi majstori čak sam vidio da ručno stežu. Dakle, uzmu kajlu, uzmu bazu i sa dva prsta i sa dlanom stisnu znači samu kajlu u bazu. No, za nas početnike svakako bi preporučio korištenje samih klješta jer je puno jednostavnije naravno. Tako da sve u svemu vidjet ćete video kako se ovo koristi pošto planiram raditi nešto slično na svojoj kući. Tako da stay tuned! Sad smo malo suzili područje da i vi bolje vidite. Sad kad smo već krenuli na keramičare da vam pokažem i kantu za keramičare. Dakle, ovu kantu sam ja već sastavio, dakle, došla je rastavljena. Šta je zanimljivo? Dakle, ima četiri kotača, 365 stupnjeva, dakle, vrlo lak transport. Također, imate dole cjedilo i gore dva valjka, na koja se zapravo cijedi sama spužva. Spužva je dimenzija 280x140x3 cm, ona je ovako narezana na kockice 3x3 cm, ona najčešće služi tome da nakon fugiranja pločica ili ljepljenja 
Dakle, da obrišete pločicu i operete ju zapravo sa ovom spužom. Uzimajući, na primjer, vodu iz same posude, dakle, ocijedite i brišete. Tako da, sve u svemu, ovo je komplet. Dosta više keramike, idemo na metalurgiju malo. Pa, da prvo krenemo od klješta. Dakle, klješta za sjećanje žice od 180 mm. Kao što vidite, oni su malo jače. Sljedeća klješta papagajke, klasika. Dakle, da ih otvorimo. Klasične papagajke. Dakle, sljedeća, znači, radio klješta. Klješta, na primjer, koja su idealna za, na primjer, kablove 1,5 2,5 tvrdog presjeka, dakle da se lagano naprave one ušice na vrhu kabla. Također, špic klješta, odnosno špičasta klješta, 160 mm. Dakle, klješta, osim što imaju dakle, ovdje predviđeno mjesto za hvatanje, također mogu i rezati žicu. Sljedeća, također, špičasta klješta, ali savinuta, povijena, 160 mm također. Isto osim što znači imaju ovdje mjesto za grip, za hvatanje, također mogu presjeći žicu. I ravna klješta, poput špic klješta, samo što su ona ravna. Neki ju znaju čak zvat mehaničarska klješta. Vidite kako ona izgledaju, dakle, ona su samo za hvatanje. Sva klješta poprilično lijepo onako leže u ruci. I sad napokon imam kompletnu garnituru klješta od Maxa Lata. Kao što vidite imam sva potrebna klješta. Još ona najklasičnija imam u staroj radionici. Čak imam i papagajke, što je ekstra stvar. Sljedeća jako dobra stvar su ovi nožići. Laserski oštreni za skalpele. Kao što vidite ti nožići su crne boje. Dakle, lako se vidi po njima da su kvalitetniji, savjetljiviji. Ovi nožići su konkretno 18 mm, odnosno za veliki skalpel, debljine 0,5 mm, tako da su poprilično debeli. Sve u svemu odlično su mi se pokazali, jedan paket sam potrošio, zato sam htio da mi pošalju još jedan, zaista nožići su fenomenalni. Sljedeća stvar, garnitura odvijača. Vjerovali ili ne, od Max Alata nisam imao niti jedan odvijač, tako da sam ih tražio baš jedan set, tako da imam sve na jednom mjestu. Dakle, ovdje imamo četiri komada plosnatih i četiri križastih. Uzet ćemo ovaj najveći plosnati. Dakle, što da kažem za grip, osim da je sjajan, zaista Max Alat nikad me ne razočara što se tiče gripa, zaista fenomenalno. Dakle, u jednom setu imate sve što vam je potrebno od odvijača, bilo oni križasti, bili oni plosnati. Tako da sve u svemu ekstra stvar. I uvijek je sve na jedno mjesto. Ako fali jedan, znate da ste ga zagubili. I zadnji alat koji nam je ostao su zapravo škare za lim. Ove škare za lim su konkretno plava linija u Max alatu. Dakle, 10 inča, također one su lijeve. E sad, šta to znači da su ovo lijeve? Dakle, imate lijeve, desne, univerzalne. Zapravo, lijeve da režete u lijevo, desne da režete u desno i pravo da režete u pravo. E sad, vi s ovima možete i u pravo i u lijevo, u desno ne. Dakle, vi sa njima režete u lijevo. Sve u svemu vrlo često radim sa limom, tako da vjerujem da će ove škare raditi punom parom. E sad, dolazimo do zadnjih stvari što su nam poslali Max Lati, odnosno kožu. To su radne hlače, Daisy i Portves obuća. Da, dobro ste čuli, radne cipele. Vi mene znate u videima da ja od uvijek nosim tenisice. Na svakom snimanju, u svakom projektu, ja sam doslovno u tenisicama i sad sam u tenisicama. Dakle, to mi je jednostavno univerzalna obuća za sve. Tako da, prvo mi pogledajmo radne cipele. Radne cipele dolaze dakle u klasičnoj kuti za cipele. Otvaramo, uuu, tu je neka upečatljiva zelena boja, pogledajte vi ovo. Lijepo ovo izgleda. O, da, da vidimo gdje je druga. Cipele, dobijete i ove crne vezilice, ako ne želite ove kričave zelene, ali meni su baš fora ove zelene, tako da ove crne idu sa strane. Model je Port West Mansory Trainer. 
Dakle, vidi se da su poprilično udobne, čak dobijete sa njima unutra neke specijalne uloške. Dakle, vidi se unutra gel, šta je ekstra stvar, znači udobne su, da mi njih probamo obući. Baš mi se sviđa, ljudi moji, znate kako su udobne? Znači, unutra je uložak od gela i zaista ekstra su. Dakle, bez problema možete klekniti, savitljive su. Sviđaju mi se što imaju naprijed metalnu kapicu, čeličnu. Tako da, sve u svemu, baš su mi dobre. Dakle, kad bi negdje došao s njima, doslovno su poput klasičnih tenisica. To mi se sviđa, nisu onako klasične radne cipele. Baš mi se sviđaju. Ekstra su. No šećar uvijek dolazi na kraju. Radne hlače Daisy Helix. Identične radne hlače sam dobio i na prošloj recenziji Max Salata i zaista pokazale su se savršeno. Znači sve radim u njima. Pogledajte vi zapravo ovo koliko ovdje imate pretinaca. Ne, ovo je savršenstvo. Idem ih obući, no ne pred vama. Evo ga, kao što vidite, radne hlače imaju poprilično puno pretinaca, to mi se najviše i sviđa. Dakle, imate klasične džepove, ali uz klasične džepove sa svake strane imate barem još po 5-6 pretinaca za razno razne alata. Isto tako sviđa mi se zapravo kako na svim potrebnim mjestima na odijelu imaju elastin, odnosno ovaj rastezljivi materijal. Tako da svako klečanje neće biti problem za vaša koljena. Kao što vidite, bez problema. Dakle, imate taj rastezljivi materijal na koljenima između noga, od zadnje strane, dakle, isto tako, od iza imate klasična dva džepa, isto tako, ovdje imate i reflekciju po noći da vas mogu lagano vidjeti. Tako da sve u svemu, ne mora više ništa pričati, da je Zee Helix odličan odabir. I to je to ljudi moji, šta drugo da vam kažem nego da smo došli na kraju ovog videa. Svakako ne zaboravite posjetiti kožul maloprodajni centar alatom i materijalom u Slavonskom brodu. Isto tako zapratiti moje i njihove društvene mreže. Ostavite like, share i subscribe ako vam se svidio ovaj video. I to je to, pozdrav do idućeg.